sinisigurado ko po na hindi kayo uwi, na hindi dala-dala ang susi. Pagbukas ng kaharian ng Diyos at maranasan niyo po lahat ang mga biyayang pinagkaloob ng Panginoon sa atin sa salita niya. Actually, lahat po tayo, lahat kayong nandito, I may calling. Bawat isa sa atin, nothing is more important to Jesus than see you fulfill your divine destiny. So sabi ko, paano? How do I fulfill my calling? You start off by reading the Bible. Are you ready? Are you ready for a spiritual revival? For healing miracles in your life? For blessings and financial breakthroughs? Are you ready for a deeper relationship with God? Welcome to our program, Living the Blessing by Terry Chang Ministries. Heavenly Father, we praise you, we magnify you, we glorify you. All that you are is glorious, Father, deserving of all praise and honor in glory and majesty. Father, we want to declare today that you are our God, the only one and true God. There is no other God but you. We want to thank you, Father, for the anointing that is upon your servant and everyone who is here right now. We thank you that we will all be submitted completely to the power of the Holy Spirit. Open every heart, every eye, every ear to the revelation of your word. As I declare that the word that is spoken is alive, it is powerful, it is sharper than any two-edged sword. Walang sakit na hindi kagaling. Walang pangangailangan sa pera na hindi mamimit. Walang problema sa trabaho, sa promotion, sa ministry, sa broken relationships. Ang asawa mo ng bababae, mga anak mo na lululong sa masamang bisyo, meron kang kailangang breakthrough. Ito ang panahon para makita natin ang kapangyarihan ng Panginoon. In the name of Jesus, malakas ang loob ko, Father, na itiklara ito because I have experienced it all myself. So I'm sharing this with the congregation, with everyone who's here today. And I declare that Jesus will come confirming the war that's spoken with accompanying signs and wonders and miracles and blessings. Holy Spirit, stretch forth your hand and perform your mighty works in every person in this place right now. In the name of Jesus, we pray. Amen. 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 Uh, pwede na po kayong mupo. Sinisigurado ko po na hindi kayo uwi, na hindi dala-dala ang susi. Pagbukas ng kaharian ng Diyos at maranasan niyo po lahat ang mga biyayang pinagkaloob ng Panginoon sa atin sa salita niya. Sinisigurado ko po yan. Kaya importante po, may ball pen, may lapis, or even cell phone, makuha niyo dapat ang revelation. Pero bago po ako mag-umpisa niyan, gusto ko po mag-share ng testimony para po ma-substantiate itong message na to. Ang unang-una po ay, uh, uh, <laughs> yan, uh, ayaw na ayaw po ng aking asawang nababanggit ito, pero wala po akong choice kasi talagang breakthrough experience po ito. So, uh, years before I got born again, that was over 20 years ago, I was the most devastated person in the world. Grabe po ang nangyari sa akin. Unang-una, hiwalay kami ni Robert. Hate na hate ko siya more than anyone else in the world. At hate na hate niya ako more than anyone else in the world. In other words, wala pong room for reconciliation yung aming marriage. Pagkatapos, may business po ako. I had a construction company and we were distributing agriculture products all over the Philippines. Kaya lang bumagsak at dami po namin utang hanggang dito. Ayan, yung mga may utang. Ayan, may kasagutan kayo. Malalaman nyo kung papaano yan mabayaran in Jesus' name. 
Ayaw kong magtaas ng kamay yung mga may utang. Mamaya na lang, ha? And, at saka po, dahil sa daming problema ko, ay nagkaroon ako. I was diagnosed of having cancer of the ovary. At malala na po. I was literally dying. In fact, I attempted to commit suicide three times. Ganyan po kagrabe. And then, I got born again. Ibig pong sabihin ng born again, I received Jesus as my Lord and Savior. Nagpunta po ako pala dito sa Dipolog City kasi meron kaming experiment na ginagawa doon sa mga farmers. Tapos at 10 o'clock in the evening, ako po ay nasa hotel na nakahiga, natutulog na. Um, at 2 o'clock in the morning, I was awakened by this most beautiful voice. At tinatawag niya yung aking pangalan. Sabi niya, Terry, Terry, Terry. Tapos tinignan ko po, nakakasilaw siya tao siya, pero nakakasilaw. So, ang tendency ko was to look at his feet. At nakita ko po, merong mga scars yung kanyang paa. Tapos, nakasuot siya ng brown sandals at nakita ko po yung hemline ng kanyang gown. Tapos, sabi ko, sino kaya ito? And then, he started speaking to me. Ang sabi po niya, he asked me three questions. Sa mga nakarinig na po nito, pasensya na po, pero marami po kaming bisita na hindi pa po naririnig itong testimony. Okay lang po ba? Amen. So, tinanong po niya, first question niya, Terry, if I asked you to quit your business and uh, serve me, would you do it? So, napakatagal ko pong uh, nag-isip uh, kung talaga bang i-give up ko yung business ko. Sino ba ito? Unang-una po, wala naman akong paniniwala sa Diyos. Pagkatapos, bigla akong uutusan ito na i-quit ko yung business ko. Pagkatapos po, matagal akong nag-isip, pero just the same, sinabi ko, oo. Kasi naisip ko po, like a, uh, 10 years back, binigyan ako ng Bible ni Robert when I was living for abroad. At uh, binasa ko po yung first few chapters ng Old Testament at nakita ko doon na si God ay pumapatay ng taong nagdi-disobey sa kanya. So natakot po ako. So I just said yes. Tapos tinanong po niya ako ng second question. Sabi niya, Terry, if I asked you to withdraw all your money from the bank and use this money to serve me, would you do it? So lalo naman po ako nag-isip kasi yung pera ko was an emergency fund for my son kasi nasa custody ko yung anak ko, si Ivan, wala pa po si Angela at that time. So it took me even a longer time to say yes, but just the same I said yes. Tapos pangatlo pong question, I tell you if I asked you to sell all your properties and use the proceeds to serve me, would you do it? Sabi ko may excuse ako dito dahil these are conjugal properties. Sabi ko sa kanya, Lord, kung gusto mo, tanungin mo si Robert pag pumayag siya, ibibigay ko yung mga proceeds niyan. But I was very sure na hindi papayag si Robert. So anyway, ang nangyari po, biglang, nung sinabi kong yes, bigla na lang siyang umalis. At dumaan siya dito sa pinto ng hotel room na hindi binubuksan niyan. Kumbaga, glorified body, hindi ko pa po alam kung anong ibig sabihin nun. Because I was just a few days born again Christian, wala akong naintindihan dyan. Pagkatapos po, Ang ginawa ko, bigla akong tumayo at hinabol ko siya. Pagkatapos, sabi ko, Jesus, sabi ko kung gusto mo akong mag-serve sa'yo, you have to explain to me what exactly you want me to do. Kasi hindi pwedeng aalis ng basa-basa na ganyan, iniisip ko. Eh, dire-diretso po siyang, he was floating. Hindi po naglalakad, he was floating away. So ang ginawa ko, hinablot ko yung kanyang, uh, yung hemline ng gown, tapos, all of a sudden, he disappeared through thin air. At ako, nakita ko na lang ang sarili ko. Well, I was back on the bed, lying. Nandun po ako nakahiga sa kama. Sabi ko, ay, panaginip lang pala to. Kaya lang, hindi po ako makapaniwalang panaginip. Kasi yung countenance ng room nagbago. Kasi for the first time in my life, so dami kong mga naging problema. Siyempre po, I was in so much pain. Yung cancer, napakasikit. Sobra po, dami-dami ko. Bulag ako yung mga may diprensya sa mata. This is your time for healing. Bulag ako, tapos halos di na ako makakita. Tapos sobra yung pain, may vertigo, may constipation, kung ano-ano pong mga, uh, ano kasi ang threshold ko sa pain ay mahina. Pagkatapos, biglang, uh, bigla na lamang po may, all of a sudden, meron akong peace and fullness of joy in my heart. So napakalaking miracle na in that sense. Parang imposible na with that pain that I was experiencing, meron akong peace and joy in my heart. At para pong napamahal sa akin itong Diyos na ito na dati, minumura ko lang. Alam niyo po, dati, dahil sa sobrang problema ko, 
Pag yan, nabanggit po ang Diyos, sasabihin ko, hindi ka totoo. Minumura ko siya. I was cursing. I was blaspheming. Sabi ko, hindi ka totoo. Kasi kung ikaw totoo, hindi mo hayang mangyari itong mga problema ito sa buhay ko. Ganyan po ang galit ko sa Diyos. But then, nakita ko po, sino ba ako napupuntahan niya? Diba? Pakarami kong kasi minumura ko siya tapos pupuntahan niya ako. Napaka-imposible. Pero nangyayari. So the following, hindi na po ako natulog the following morning. Sinundo ako ng partners ko, pumunta kami sa experimental site, which took an hour. Pagdating po doon, binuksan ng doctor partner ko yung likod ng kotse kung saan ako nakaupo. Pagkatapos sabi niya, Terry, hindi ko akalain ang ganda-ganda ng bosses mo. Angelic? Sabi ko, napaka-imposible naman. Sabi ko, please don't pull my leg, doctor, kasi unang-una, sintonado po ako. Anyway, uh, pagkatapos po, uh, sabi niya, naku, Terry, Grabe talaga, masyado akong na-touch sa kanta mo kasi you were singing about Jesus. So, nawala na po ako ng gana sa experiment kasi unang-una, hindi ako marunong kumanta, sintunado. Tapos number two, uh, wala akong kaalam-alam na kanta tungkol kay Jesus. Number three question ko, kung hindi ako ang kumakanta, sino? Bakit naririnig nila? So wala na po akong gana sa experiment. After 10 minutes, umuwi na ako sa hotel. Pagod na pagod. Antok na antok. 10 o'clock in the evening, natutulog na po ako. Then at 2 o'clock in the morning, eto na naman po ang presensya ng Panginoon sa akin. And he asked me exactly the same three questions. At this time, hindi na po ako nag-isip ng matagal. I just said, yes! Yes, I will serve you. I will quit my business and serve you. Yes, I will withdraw all my money and use this money to serve you. Yes, I will sell all the properties. Wala po akong pakialam kay Robert. And I will use the proceeds to serve you. Pagkakala ko po, pag sinabi ko yan, magstay siya. But then he started floating away again. Lumabas na naman po sa room without opening the door. Tapos na, ako naman, tumayo ako, tapos tinabol ko na naman. Hinablot ko na naman yung gown niya. And then he disappeared through thin air. At ako, inando na naman po sa kama ko. This time, naalala ko po kasi, Yung si Chris, yung kapatid ko, who was the only Christian in the family at the time, five years niya akong winuwu to receive Jesus. At ako, ayaw kong makinig sa kapatid ko. Inis na inis ako sa kanya. Kasi po, alam niyo nung sinasabi, ikaw, Ate Terry, wala kang ginawa kung hindi magnegosyo. Alam mo, pag ikaw namatay, dire-diretso ka sa impyerno. At ang impyerno, forever and ever, torment. Sabi niya. Sabi ko, anong klase ang Diyos mo na yan? I'm simply helping 3,000 people. 3,000 ng pong mga tinutulungan kong tao sa business. Tapos itong just mo, iuhulog ako sa impyano. Kaya po limang taon hindi ko pinapakinggan si Chris. Pero ngayon, iba po. Talagang naniwala na ako na totoong may Diyos. Dahil naisip ko lahat ang aking mga kasalanan at ako'y humingi ng kapatawaran sa kanya. Pagkatapos po, the following morning, lumipad na ako papuntang Manila Tapos sinundo ako ng driver ko, nandun na naman po yung presensya ni Jesus. At bago po niya ako tinanong, sinabi ko, yes, yes, yes. So, hindi na po nakapagsalita si Jesus sa akin. Tapos mamaya, meron po ako narinig na ibang voice. Sinasabi niya, ma'am, ma'am, ma'am. Tapos yung driver ko po pala, sabi niya, ma'am, I had to pull over kasi, ano, uh, lumilindol at umiiyak ka, umiiyak. So, ako po daw ay umiiyak at natakot daw po siya. So, alam na alam kong talagang dumating si Jesus even inside the car. So, pumunta na po ako ngayon sa kondo ko. Nandun yung aking panghanay na anak. Hindi ko malang pinansin. He was five years old at that time. I grabbed the nearest phone at tinawagan ko po yung aking brother na si Chris. At dinala po niya ako kay Pastor Jerry, yung kanyang pastor. At sabi ko kay Pastor, kinuwento ko po sa kanya yung nangyari. Sabi niya, Terry, meron kang calling. Actually, lahat po tayo, lahat kayong nandito, I may calling. Bawat isa sa atin. So sabi sa akin ni Pastor Jerry, nothing is more important to Jesus than see you fulfill your divine destiny. So sabi ko, paano? How do I fulfill my calling? Ang sabi po ni Pastor Jerry, you start off by reading the Bible. So I didn't waste time po. I quit my businesses. Tapos nagkaroon, na, nag-hold ako ng meeting with all my partners kasi magkukwit na po ako sa mga negosyo. Meron akong 41 partners. At ang bonus, pinakamalik kong bonus na na-receive, Robert was my partner. One and a half years hindi kami nagkita. So ngayong araw na ito magkikita kami, in-invite ko po si Pastor Jerry to minister 
to my friends at sila ay naborn again lahat including Robert nako hindi ko pa po alam kung anong mangyayari tapos bigla bigla na lang nanligaw na ulit sa akin si Robert at uh, nako napakahirap pong uh, sagutin napakahirap ko pong magsabing yes kasi muhing muhi ako pero sabay po kaming pumasok sa Bible school at na restore yung aming relationship later on but ang nangyari po dito Sabi ni Pastor Jerry, magbabasa ako ng Bible. So I started reading the Bible and read, I read the Bible, read the Bible, read the Bible about 8 to 10 hours every single day. Kasi wala na po akong trabaho. Pagkatapos natuto akong mag-worship kay God dahil sa Bible, nakikita natin yung mga patriarchs, yung mga tao sa Old Testament, how they worship God. So ginagaya ko sila, I learned how to pray. Si Chris binigyan niya ako ng tape ni Don Moen. Ito, very strategic po kasi yung mga may sakit dito, it is so important that you worship God. Kung sa King Saul, di ba? Kung uh, may sakit siya, may nararamdaman siyang hindi maganda, papupuntahin niya si David. Pag nag-play ng harp si David, mag-worship, umaaris ng evil spirit. Tandaan po natin ang suffering ng gagaling kay Satanas. So dito, binigyan ako ng tape ni Chris, si kay Don Moen, yung second song, You Are the God That Healeth Me. So, paborit, naging paborito kong kanta. Hindi ko po alam kung bakit. Pero I was singing that song to the top of my voice for like an hour every day. Tapos, hindi po tumagal yan. A few days later, nakita ko na lang bigla habang nag-worship ako, yung kamay ni Jesus. Yung kamay ni Jesus ay unti-unting pumunta sa aking tummy. Tapos, pinasok niya yung kamay niya at kinuha niya yung cancer dito sa aking ovary. Pagkatapos nilabas niya ngayon tong cancer na to. Tapos naamoy ko ng pakabaho, napakadumi, napakalansa po. Talaga sobrang grabe, parang pisti ang baho. Pagkatapos nakita ko si Jesus, linagay ito sa kanyang katawan na ganyan. Tapos naghihiyaw siya. Tapos sabi ko, Jesus, bakit ka umihiyaw? Tapos sabi niya, kasi masakit. Tapos ako naman po, nawala yung pain. Pagkatapos kung mag-worship, akala ko magaling na ako. Kasi nawala yung pain. Hindi po pala, bumalik kaagad yung pain. So hindi pala ako magaling, pero hindi po ako nagreklamo. I was not even expecting Jesus to heal me in the first place. Wala po kung inihingi kahit ano kay God. Basta nagbabasa lang po ako ng Bible. Pagkatapos po, after a few days, ito, sisingit ko po ito kasi sa mga may problema sa pera, sa mga may mga utang, napaka-importante po, financial prosperity. After my five days po, ay narinig ko si Lord. He was speaking to me, sabi in my heart. Sabi niya, Terry, yung unit mo, kasi wala na akong trabaho, wala na akong business, yung, yung pisina ko, bakante. Ang pisina ko po nasa fourth floor, yung akin tirahan nasa sixth floor. Pagkatapos sabi niya, I will send you a tenant tomorrow, so be there, be down there at nine o'clock in the morning. So sinabi ko po kay Chris, kasi very specific, very important po, na naririnig natin ang instructions ng Holy Spirit kasi very strategic yan. Kailangan marinig at kailangan mag-obey. Sinabi po niya na dadalhin ko daw ang aking mga gamit doon sa opisina doon sa apartment ng mother ko. So very important na gagawin ko yun kasi kung hindi ko gagawin yun, hindi maupahan ang uh, aking kondo. Sinabi ko po kay Chris, sabi niya may bakante. Which was very strange kasi laging puno yun. So anyway, Sabi po ni Chris sa akin, I remember, ate, talaga bang naririnig mo ang Panginoon, ang boses ng Panginoon? Sabi ko sa kanya na, alam mo, Chris, kung totoo nga may tenant bukas, ang ibig sabihin nun, naririnig ko ang Panginoon. Kung walang tenant, ibig sabihin hindi. So anyway, tumawag po yung aking asawa, in fact, for the first time, at sinabi ko sa kanya, may magre-rent ng aking unit. Pagkatapos po bumaba ko the next day, pagbaba kong ganun, Sabi ko, paano ko kayang malilipit? Ang dami-daming kalat. Dami po mga, yung mga supplies namin, ng agriculture products, sa construction, ang dami-dami. Tapos biglang may kumatok. Tapos nasa glass door, nakita ko isang Korean guy, winawagayway po yung cheque. Ganyan. Winawagayway sa akin ang cheque. Tapos nung lumabas ako, can I help you? Sabi ko sa kanya. Sabi po niya, I want to rent your unit. At binigay po niya sa akin itong cheque na 75000 ang halaga. Amen. Tapos sabi ko, pumasok po ako sa elevator, iyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord, grabe ka. Talagang kailangan, kailangan po namin ang pera kasi 
kami yung mga banko ina, ina ano na po kami sa pagbayad namin mga mortgages kailangan kailangan namin ng pera sabi ko napakabait mo talaga Lord sa so, sabi ko sobrang bait ka tapos bigla ko pong naisip yung nabasa ko sa Bible na sina David sina Solomon sina Abraham nagbibigay ng offering pagkatao sabi ko ako wala akong goat wala akong kahit anong animal na pwedeng ibigay tapos bigla ko pong naalala may cheque ako sabi ko Lord binibigay ko sa iyo tong cheque na to kailangan kailangan ko ng pera Binigay ni Lord sa akin yung heart na magbigay. Tapos sabi ko, sa inyo na to. And yet, hindi pa po ako masaya. Sabi ko, Lord, hindi ako masaya. Bakit hindi ako masaya? Tapos bigla ko pong naisip na lahat ng rent ng aking office, which was 25,000 a month, ibibigay ko sa kanya. And that was 20 years ago. Hanggang ngayon, binibigay ko kay Lord yung 25,000. Siyempre, nag-increase na po yung rent. Tapos, Iyak po ako ng iyak sa elevator kasi ang saya-saya kong ibigay sa Panginoon yan. Despite kailangan ko, ibinigay ko. Tapos ang saya-saya ko kasi tinuturoan niya akong magpakumbaba. Bago ako na born again, ang damot-damot ko. Super damot po ako talagang wala kayong mahita sa akin. May mga utang hindi ko pahihiramin. Sasabihin ko pa ba di ka magtrabaho? So ngayon, this time, napaka-imposibling magbibigay. So in other words, hinihipo tayo ng Panginoon kapag tayo nagbabasa ng Bible kasi may plano siya. So, ang nangyari po, tuloy-tuloy yung aking uh, pagbabasa ng Bible, tuloy-tuloy yung aking pag-worship at pag-pray. Tapos, after three weeks, tinawagan ko po yung brother ko kasi nakaschedule ako for surgery. Sabi ko, hindi kita kailangan na magbantay sa akin but I thought I should let you know. Pagkatapos, sabi ni Chris sa akin, Alam mo, sa body of Christ, laging nagpapadala ang Panginoon ng isang taong tutulong. Hindi ka nag-iisa rito. Kapag nag-iisa ka, kakainin ka ni Satanas. So, ang brother ko was with me. Sabi niya, ate, meron kaming ano, healing session next Sunday dito sa church namin. Pumunta ka na lang, huwag ka magpa-opera. So, in, in, in other words, pinospoon ko po yung aking surgery. At ako'y nagpunta dito sa church. At tuwang-tuwa ako. Actually, napakaliit na church. May sampung tao lang, mga bata lang, maliliit. Ay mga, mga youth. Pagkatapos, mahihirap yung mga suot, nakachinelas. Yung pastor mo ka, <laughs> lagi ko nababanggit. Pagkatapos po, nung tumawag na siya ng altar call, ako'y pumunta, third one in the queue. Bigla po akong hinipo dito sa aking noo. Pagkatapos, nakuryente ako ang buong katawan ko. Buong katawan from the top of my head to the soles of my feet. Pagkatapos po, na-heal ako. Lawala lahat yung pain. Yung mata ko nagka-2020 vision. Yung mga may sakit, sinasabi ko po sa inyo, walang problema. Wala pong problema, basta naniniwala. Yung nangyari po dito sa akin na yan, na, nakita ko yung kamay ni Jesus na pumasok, Hindi po pala pwedeng mahil ng ganyan-ganyan lang. Dapat po merong mag-lay hands at mag-anoint ng oil para gumaling. So ginamit po niya yung si Pastor Marvin para ako ay gumaling. Five days after I started yung ginagawa ko pong pagbabasa ng Bible, mga ganon, gave my love offering to God, bigla pong tumawag sa akin si Robert. Ang sabi niya, Terry, sabi niya meron akong natanggap na gift from a friend. Itong friend na to, tinulungan ko to at naging very, very successful in his business. Tapos binigyan niya ako, sabi ko, Daddy, ano yan? Ay, di ko po pala tinatawag na Daddy noong panahon na yon. Siyempre, galit pa ako. Ang sabi ko lang, Robert. Tapos sabi niya, uh, mag, sabi ko, ano yung laman ng sobre? Sabi niya, hindi ko alam kasi hindi ko mabuksan. Uh, I mean, uh, nagda-drive ako. Sabi ko, buksan mo. Tingnan mo kung anong laman yan. Tapos po, napilitan si Robert, binuksan niya, naku, pera. Sabi ko, magkano? Hindi ko mabilang kasi I'm driving, sabi po niya. Sabi ko, give me an estimate. Tapos sabi niya, $3,000 siguro. Sabi ko, bakit magbibigay ng $3,000 ng kaibigan mo na yan? Pagkatapos, tinanong po niya sa akin, Terry, pwede ba akong pumasyal dyan sa kondo mo? Naku, nagdududa na ako sa binabalak ni Robert. Siyempre, kayo naman, may daladalang $3,000. Hindi ba kayo susunod? Di ba, di ba kayo mag oo oh, di ba? So anyway, pumayag po ako, di, dumating siya. Bilang kami, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 20, 30, 40, 50, 60, 75,000 US dollars ang daladala niya. At at that time, baka mali computation, mga 4 million ba yun, Daddy? Grabe po, sabi ko, naku! Sabi ko, may kailangan ng tao yan sa'yo. Ibalik mo yan first thing in the morning tomorrow. 
si Robert naman po masunurin at pinalik niya ito doon sa kaibigan niya. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Sabihin natin ang pangalan niya ay Marvin. Pagkatapos sabi niya, Marvin, pinapasoli ito ng aking misis. Tapos, bakit pare? Ito ay token of appreciation ko dahil natulungan mo akong grabing grabe at ako'y umasenso sa aking negosyo. Ang sabi po naman ni Robert, tumawag sa akin, sabi niya, Terry, ayaw tanggapin ni Marvin itong, itong sinusoli ko sa kanya. Sabi ko naman, eh ano pong hinihintay mo? Dalhin mo dito yung pera niyan. Yeah, talagang pinadala ko na po yung pera sa bahay. At nakatulong na po ito sa mga utang. 75,000 pesos ang binigay ko sa Panginoon. Di po ba yung una? Plus yung aking mga rent, ang bumalik ay 75,000 US dollars. Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony or my prayer request. Isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychang.org Inuulit ko po www.terrychang.org Maraming maraming salamat po. Hi! Si Pastora Terry Cheng po ito. Nawa po ay nabless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Cheng Ministries. Ang sabi po sa John 8.32 You shall know the truth and the truth shall set you free. Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad niyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me. Transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born again Christian ka na. Congratulations. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.